印满江，总是听我诉衷肠，请来南山白老祖。一会换破倒阴阳。此人正是东北马家第三代弟子小马哥，奉家主之命前来保护赖家后人的血光之灾。而小赖正在春楼肆意逍遥快活，可下一秒就口吐鲜血。原来是仇敌小张因为欠了小赖许多钱，于是就找了江湖道士修四海前来对付小赖，妄图谋财害命，还不用还钱。小赖手下赶紧找来小马哥帮忙，他一眼就看出了小赖是遭到了扎小人的邪道老术，于是让手下找来一条活鱼，两只鸡鸭，三坛烈酒。最后叮嘱到一定要找一个百年的黑客大王吧。等东西找齐后，小马哥准备开坛做法。只见他手中的符咒无火自燃，接下来的吟唱要求全文背诵：清风明月映满江，总是听我诉衷肠，请来南山白老祖，移魂换魄倒阴阳。另一边的邪道修四海也不甘示弱，也开始准备施法钉死小赖。结果被小马哥准备的活鱼化解掉，修四海脸上全是鱼鳞，知道对方也有高人相助，便不再隐藏实力。天边神兵加六丁，六丁六甲伴我行。请来神明掌声号，好来神雷响钟鸣、嗯。结果都被小马哥一一化解，接连的失利使修四海在小张面前颜面扫地，于是释放最后的大招，要跟对方拼个你死我活。英明弱水三千里，九幽邪道一往生。宝龙太子听我命，驱魂连破起阴风。小马哥见来者不善，于是请先上身，运用狐狸虚影将邪魔击溃，最后让手下拿起百年大王八，运用马家秘术直接破除了小赖身上的诅咒，最终邪门歪道在这场法师大战中败下阵来。小赖作为纨绔子弟，哪里受得了这种气？趁着夜晚聚众加丁，抄着家伙要讨个说法。没想到修四海早已做好准备，众人一闯进大门就中了阵法，被带进了传说中金梁教的十里阴风阵，周围出现了数道虚影袭击众人。在阵法之中，他们是无穷无尽的。一盏花灯，万物遁形，灯明灯灭，死走生停，灯灭就走，灯亮就停，只要破了他的灯就行。遵循着阵法规则，几人闯到了花灯之下，结果被一个身高十几米的幽灵挡住了去路。好在小马哥道行较深，手捏马家封印诀一跃而起，将眼前恐怖的幽灵直接干碎。随后，众人被带回了现实世界。就在众人想撤出这诡异的屋子时，等候已久的小张将不知名的液体洒在了小马哥身上，转身就跑，将众人引到了城外菩提树下。金娘教余孽修四海已在此地恭候多时，仇人见面分外眼红。小马哥想直接祭出胡家先祖上身，可发现先祖迟迟没有反应。怎么，使不出你出马的破法子了吧？哈哈哈哈哈！你知道你衣服上沾的是什么吗